ఇప్పుడు మనం మ్యాక్బెత్ సమరీని చర్చించుకుంటున్నాం ఇది మోస్ట్ ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో నేను మ్యాక్బెత్ యొక్క సారాంశం మొత్తం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మ్యాక్బెత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో వచ్చే ప్రశ్నలు కూడా అంతగా డెప్త్ ఏమి ఉండవు కాకపోతే కొంచెం మన సమ్మరీ గనక సారాంశం గనక తెలిస్తే ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి అందుకని నేను పదిహేను నిమిషాల్లో ఈ సారాంశాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీకు ఇది బాగా నచ్చితే ఒక కామెంట్ ఇవ్వండి ఒక లైక్ ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సో మొట్టమొదటిగా ఇది జరిగేది స్కాట్లాండ్ దేశంలో స్కాట్లాండ్ రాజు అయిన డంకన్ ఒక యుద్ధం చేస్తుంటాడు ఆ యుద్ధం ఎవరితో చేస్తూ ఉంటాడయా అంటే నార్వే అనే దేశంతో చేస్తుంటాడు మనం ప్రపంచ పటంలో ఒకసారి చూసుకోండి స్కాట్లాండ్కి నార్వేకి యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ జరుగుతున్నప్పుడు డంకన్ విజయం సాధిస్తాడు ఈ డంకన్ విజయం సాధించడానికి గల కారణం ఏంటయా అంటే మ్యాక్బెత్ మ్యాక్బెత్ కారణం అవుతాడు ఎట్లా కారణం అవుతాడంటే ఈ స్కాట్లాండ్ నార్వే యుద్ధం జరిగేటప్పుడు తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ ఏం చేస్తాడా అంటే ద్రోహం చేస్తాడు ఎవరికి డంకన్ కి ఈ తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ తో పోరాడడానికి వెళ్తాడు తేన్ ఆఫ్ గ్లెమిస్ అయిన మ్యాక్బెత్ సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే చాలా వీరోచితంగా పోరాడతాడు మ్యాక్బెత్ అతని స్నేహితుడు బ్యాంకో సో వీళ్ళిద్దరూ చక్కగా చాకచక్యంతో చక్కగా పోరాడతారు దాంతో వీళ్ళు యుద్ధం గెలుస్తారు సో దీని గురించి కొంతమంది అధికారులు డంకన్ని కలిసి మ్యాక్బెత్ బ్యాంకో ఇద్దరు మ్యాక్బెత్ ముఖ్యంగా మ్యాక్బెత్ ఎంత వీరోచితంగా పోరాడారో చెప్తారు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే రాజు వెంటనే తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ మనకు అన్యాయం చేశాడు సో మ్యాక్బెత్ని తేన్ ఆఫ్ కార్డర్గా ప్రకటించండి అని పంపిస్తాడు ఇంతలో మ్యాక్బెత్ బ్యాంక్ ఇద్దరు కూడా యుద్ధ భూమిలో రక్తసిక్తంగా గాయాలతో వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మూడు విచిత్రమైన జీవులు కనబడతాయి వాటికి గడ్డాలు ఉంటాయి కానీ జడలు ఉంటాయి సో ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఉండని పరిస్థితిలో ఉంటాయి ఆ మూడు విచిత్రమైన మంత్రగత్తెలను వీళ్ళు కలుస్తారు సో కలిసినప్పుడు చెప్తాయి అనమాట ఏమని చెప్తాయి అంటే మ్యాక్బెత్ యుఆర్ తేన్ ఆఫ్ గ్లెమిస్ నౌ తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ అవుతావు తర్వాత కింగ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ అవుతావు అని బ్యాంకో కూడా ఆశపడి నాకు కూడా చెప్పండి నాకు కూడా చెప్పండి అంటే బ్యాంకో నువ్వు అదృష్టవంతుడివి కాదు కానీ నీ పిల్లలు అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే మ్యాక్బెత్ తర్వాత నీ పిల్లలే స్కాట్లాండ్ యొక్క రాజు అవుతారు అని చెప్తారు సో ఇక్కడ డంకన్ ఏమో నార్వేతో యుద్ధం గెలిచాడు మ్యాక్బెత్ ని హీరోగా ప్రకటించేశారు దీంతో మ్యాక్బెత్ ని డంకన్ చాలా చక్కగా నమ్ముతాడు నమ్మేసి ఏం చేస్తాడయ్య ఇతని తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ గా ప్రకటించడమే కాకుండా ఏం చేస్తాడే అంటే తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ క్యాజుల్ కోటకి ఇప్పుడు విందు చేయడానికి డంకన్ కదులుతాడు ఎవరు తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ ఇప్పుడు మ్యాక్బెత్ మ్యాక్బెత్ యొక్క కోటకి విందు కోసం డంకన్ వెళ్తాడు ఎందుకంటే ఇంత గొప్పగా యుద్ధం చేశాడంటే ఎంతో రాజభక్తి పరాయణుడు మ్యాక్బెత్ అని ఆశపడతాడు డంకన్ కోటలోకి వెళ్తారు వెళ్ళడానికి బయలుదేరతారు ఇంతలోకి ఏం చేస్తాడంటే మ్యాక్బెత్ ఈ జరిగే ప్రతి పరిణామాన్ని కూడా లేడీ మ్యాక్బెత్ కి ఉత్తరం ద్వారా ఏం చేస్తాడా అంటే ఒక వార్తాహరుణ్ణి వెంటనే వేగంగా గుర్రం మీద పంపించేస్తాడు అప్పుడు లేడీ మ్యాక్బెత్ తన అంతర్మదనాన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏమని అంటే మన పతిదేవుడు నా పతిదేవుడు సో గొప్ప రాజవ పోతున్నాడు ఎలా అవుతాడు తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ అయితే అయిపోయాడు తేన్ ఆఫ్ గ్లెమిస్ అయ్యాడు తేన్ ఆఫ్ కార్డర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు రాజ అవుతున్నాడు ఎలా అవుతాడు సో కొన్ని మనమే చేసుకోవాలి మనమే చేసుకోకపోతే కష్టం ఓ సాతాన్ని ఇక పిలిచిద్ది అనమాట రా వచ్చేసి నాలో క్రూరత్వాన్ని నింపు అని లేడీ మ్యాక్బెత్ కోరుకుంటుంది అంతేకాదు తన మదిలో ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఏంటంటే తన భర్తకి చెప్పి డంకన్ని చంపేయాలి సో డంకన్ని చంపేయాలి అనే ఆలోచన లేడీ మ్యాక్బెత్లో వస్తుంది అంతేకాదు అంతే తర్వాత 
డంకను మ్యాక్బెత్ కోటకి వస్తున్నాడు అనే విషయం కూడా లేడీ మ్యాక్బెత్ తెలుసుకొని ఎలాగైనా సరే ఎలాగైనా సరే డంకన్ని చంపేయాలి సో మ్యాక్బెత్ వచ్చిన తర్వాత లేడీ మ్యాక్బెత్ చాలా చాలా విధాలుగా అసలు ఎంత విధ ఎన్ని విధాలుగా కావాలంటే అన్ని విధాలుగా నచ్చ చెప్తుంది కొన్ని మనమే అదృష్టం తలుపు తట్టింది తలుపు తట్టినప్పుడే మనం ఆహ్వానించాలి తర్వాత ఏం చెప్తుండంటే ధైర్యం నూరిపోస్తుంది ఆ ధైర్యం కూడా ఎట్లా అంటే నువ్వు మగాడివే కాదు నేనైతే రాజ్యం కోసం నా చంటి బిళ్ళ నా పాలు తాగుతున్న చంటి బిడ్డని తీసుకొని వెళ్ళి నేలకేసి కొడతాను రాజ్యం కోసం నువ్వు మాత్రం చంపలేవా ఇటీ నేనైనా చంపుతానని ఆ కత్తి తీసుకొని వెళ్దాం అనుకునిద్ది కానీ వెళ్ళినప్పుడు డంకన్ నిద్రపోతూ ఉంటే తన తండ్రిని పోలి ఉండడంతో చంపలేదు మ్యాగ్బెత్ని ఇస్తుంది ఇచ్చి చంపమనిద్ది వెళ్ళడు దాంతో చెప్పిద్ది నేను ఆడదాన్ని నువ్వు మగాడివేగా మగాడివి కాదా చెప్పు నువ్వు కూడా ఆడదాని అని రెచ్చగొట్టి మరీ డంకన్ని చంపడానికి పంపిస్తుంది సో ఈ డంకన్ గదికి ఎవరు ఉంటాయా అంటే ఈ డంకన్ గది దగ్గర చాంబర్లింగ్స్ అంటే కొంతమంది సంరక్షకులు ఉంటారు వీళ్ళు కూడా తప్ప తాగుతారు ఎందుకంటే అందరు తాగుంటారు అందరు తాగుతారు ఎందుకంటే నార్వేతో యుద్ధం గెలిచారు ఇంతకన్నా సురక్షితమైన ప్రదేశం ఏది ఉండదని చెప్పి నిద్రపోతుంటారు అందరు తాగి సో ఇదే అదును డంకన్ ఏమో మ్యాక్బెత్ క్యాజిల్లో బెడ్రూమ్లో ఉన్నాడు ఒక నివాస ఈ యొక్క నిద్రపోయే గదిలో ఉన్నాడు ఆ పక్క గదిలోనేమో ఈ యొక్క డంకన్ యొక్క కుమారులు ఎవరు మాల్కమ్ డోనల్డ్ బెయిన్ అనే ఇద్దరు వేరే రూమ్లో ఉంటున్నారు సో ఇదే అదునుగా భావించి మ్యాక్బెత్ని పంపిస్తుంది మ్యాక్బెత్ ఏం చేస్తాడంటే చంపేస్తాడు చంపేటప్పుడు అతనికి దృశ్యం ఒక కనబడుతుంది తన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది మ్యాక్బెత్కి ఏంటా అంటే ఒక కత్తి గాల్లో వేలాడుతూ డంకన్ ఉన్న గదిలోకి చూపిస్తూ ఉంటుంది కత్తి తీసుకొని వెళ్ళి పొడిచేస్తాడు పొడవంగానే మ్యాక్బెత్ నిద్రని చంపేశాడు ఎవరు నిద్రపోవద్దు మ్యాక్బెత్ నిద్రని చంపేశాడు ఎవడు నిద్రపోవద్దు అని మూడు సార్లు వస్తుంది ఆ గొంతు అలా వచ్చినప్పుడు అంతేకాదు ఒక గుడ్ల గూబ కూడా గట్టిగా కేకలేస్తుంది ఆ రాత్రిపూట తుఫానుగా ఉంటుంది సో మొట్టమొదటిగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ మ్యాక్బెత్ డంకన్ని చంపేయంగానే మ్యాక్డఫ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏదో పని మీద రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకొని చూస్తే చనిపోయి ఉంటాడు అయితే దీనికన్నా ముందే ఏం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళంతా కూడా ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకుంటారు లేడీ మ్యాక్బెత్ ఆ కత్తిని తీసుకెళ్ళి ఆ కత్తికి ఉన్న రక్తం మొత్తాన్ని కూడా రాజు దగ్గర ఉన్న సిపాయిల మొహానికి చేతులకు పూస్తుంది వాళ్ళైతే చక్కగా నిద్రపోతా ఉంటారు బాగా తాగేసి నిద్రపోతా ఉంటారు రాజుగారి సంరక్షకులు సో మ్యాక్డఫ్ చూడంగానే హత్య 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 అని రాజుగారు చనిపోయారని కేకలేయంగానే వీళ్ళిద్దరూ కూడా నటిస్తూ వస్తారు వెంటనే మ్యాక్బెత్ ఏం చేస్తాడంటే అదే కోపంలో ఆ ఇద్దరిని భటుల్ని కూడా ఇద్దరిని కూడా అక్కడే చంపేస్తాడు ఈ చంపేసే టైంలో ఏం చేస్తాడంటే మాల్కమ్ డోనల్డ్ బెయిన్ ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళు ఇంగ్లాండ్కి మాల్కమ్ ఏమో ఇంగ్లాండ్కి డోనల్డ్ బెయిన్ ఏమో ఐర్లాండ్కి పారిపోతారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటారు వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా రాజుగారి శవాన్ని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మాల్కమ్ డోనల్డ్ బెయిన్ ఇద్దరు కూడా కలిసి మాట్లాడుకుంటారు హత్య చేసిన వాడు ఎవడో తెలియదు మనకు కూడా ప్రమాదం ఉంది ఇక్కడే ఉంటే ఖచ్చితంగా మనల్ని కూడా నెక్స్ట్ వేటు మన మీదే పడుతుంది కాబట్టి మనం ఒకే చోట ఉండడానికి కూడా వీల్లేదు రెండు వేరు వేరు చోట్లకు వెళ్ళిపోతే ఆ శత్రువుకి మనల్ని కనుక్కోవడం లేట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ పన్నాగాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇంకా కాలం పడుతుంది కాబట్టి మనం వెళ్ళిపోదామని పారిపోతారు దాంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే మ్యాక్బెత్ తనకు తానుగా స్కాట్లాండ్ రాజుగా ప్రకటించుకుంటాడు ఈ విషయం మ్యాక్బెత్ స్కాట్లాండ్ రాజుగా ప్రకటించుకోవడం మ్యాక్డఫ్కి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కారణం ఏంటంటే రాజుగా అయ్యాడు అంటే ఏంది కారణం మ్యాక్బెత్తే దీన్ని ప్లాన్ చేసి ఉండాలి అంతేకాదు బ్యాంకో కూడా అనుమానిస్తాడు మ్యాక్బెత్ని ఓహో నువ్వు ఈ యొక్క మంత్రగత్యలు చెప్పినట్టుగానే నువ్వు ప్లాన్ చేయడానికి ఏదైనా చేసావని డౌట్ పడతాడు బ్యాంకో అంతేకాదు తర్వాత మ్యాక్బెత్ తర్వాత రాజయ్యేవాడు బ్యాంకో వారసులే కాబట్టి బ్యాంకోని కూడా లేపేస్తే నాకు పుట్టబోయే బిడ్డలే మ్యాక్బెత్కి పుట్టబోయే బిడ్డలే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారని చెప్పి బ్యాంకోకి వ్యతిరేకులైన శత్రువుల్ని పిలిపించి వాళ్లతో మంత్రాంగాన్ని పెడతాడు 
పెట్టిన తర్వాత బ్యాంకోని ఒక అడవిలో చంపిస్తాడు అంతేకాదు ఫ్లియాన్స్ కూడా ఉంటాడు వాడిని కూడా చంపడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ ఫ్లియాన్స్ పారిపోతాడు అప్పుడు తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే మ్యాక్బెత్ రాజు అయిన సందర్భంలో ఒక విందును ఏర్పాటు చేస్తాడు అక్కడ బ్యాంకో యొక్క ఘోస్ట్ ఆత్మ అనేది కనబడుతుంది అంతే మ్యాక్బెత్ ఒక్క రకంగా పిచ్చివాడి బీపీ అయిపోయి బీపీ వచ్చేసి పడిపోయినట్టుగా పడిపోయి పిచ్చివాడిగా ప్రవర్తిస్తాడు దెబ్బకు అందరు కూడా పారిపోతారు సో అందుకని చాలా భయం వేసేసి ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే మ్యాక్బెత్ మరలా ఆ యొక్క మంత్రగత్తెల దగ్గరికి వెళ్తాడు అక్కడ మూడు అపారిషన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అపారిషన్స్ అంటే గాల్లో ఒక దృశ్యం కనబడిద్ది అనమాట వింత దృశ్యం కనబడిద్ది ఎట్లా అయితే మనం ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్ గాల్లో ఎల్ఈడి లైట్లు వెలిగినట్టు అట్లా కనబడతాయి అనమాట అపారిషన్స్ అనేవి మూడు రకాల అపారిషన్స్ కనబడతాయి అందులో ఒకటి ఏందయా అంటే బివేర్ ఆఫ్ మ్యాక్డఫ్ మ్యాక్డఫ్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండు మ్యాక్డఫ్ పట్ల నువ్వు చాలా క్రూరంగా ఉండు ఆ ప్లాన్తోనే ఆ మొదటి ప్లాన్తోనే ఏం చేస్తాడంటే మ్యాక్డఫ్ యొక్క వైఫ్ని చాలా అందమైన వైఫ్ తర్వాత పిల్లలు ఏం చేస్తాడంటే మ్యాక్బెత్ క్రూరుల్ని పంపిస్తాడు వాళ్ళు అసలు ఎలా చంపుతారంటే చాలా ఒకడు కత్తి పట్టుకొని ఉంటే ఆ కత్తి మీదకి పిల్లల్ని ఇసిరి చంపుతారు అట్లానే వాళ్ళ వైఫ్ని కూడా గొంతు కోసి చంపుతారు అలా చాలా విచిత్రంగా మ్యాక్డఫ్ కుటుంబాన్ని చంపడం జరుగుతుంది మ్యాక్డఫ్ ఏమో మ్యాల్కమ్ని ఎలాగైనా రాజు చేయాలని చెప్పి ఇంగ్లాండ్కి ప్రయాణం అవుతాడు తర్వాత రెండోది ఏం చెప్తారంటే స్త్రీ గర్భం నుంచి పుట్టిన సాధారణంగా పుట్టిన ఏ వ్యక్తి కూడా నిన్ను ఏ మాత్రము కూడా టచ్ చేయలేడు నిన్ను చంపలేడు అనేది రెండో అపారిషన్ ఉంటుంది మూడో అపారిషన్ ఏంటంటే డన్షన్ కోటకి బిర్నాం వుడ్ బిర్నం అడివి నడిచి వచ్చినప్పుడే నువ్వు భయపడాలి అప్పుడు దాకా నిన్ను టచ్ చేసేవాడే ఉండడు అంటే ఒక అడివి కొండ దాకా నడిచి రావాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది సో తనకి అడ్డు అదుపు ఏ మాత్రం లేదని భావిస్తాడు మ్యాక్బెత్ దీంతో మరీ రెచ్చిపోతాడు మ్యాల్కమ్ మ్యాక్డఫ్ అందరు కూడా మ్యాక్బెత్ ని చంపడానికి ప్లాన్ వేస్తారు ఎట్లా అంటే మాల్కమ్ ఇంగ్లాండ్ రాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు వెంటనే ఇంగ్లాండ్ రాజు శివాడ్ ని మాల్కమ్ తో పాటు పంపిస్తాడు ఓ పక్క మాల్కమ్ మ్యాక్డఫ్ శివాడ్ ముగ్గురు కూడా రాజ్యం మీదకి వస్తారు ఎలా వస్తారయ్యా అంటే వీళ్ళు దరిదాపులుగా బిర్నాం వుడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ కోట నుంచి బాణాలు కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఏమి హాని కలగకుండా ఉండడానికి రాత్రిపూట కనబడకుండా ఉండడానికి ఆ యొక్క అడవిలోని ఆ యొక్క మొక్కల్ని వృక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పీకి వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని నడుచుకుంటా వస్తారు తెల్లవారుజామం చూసినప్పుడు అడవే ఆ యొక్క కోటకి నడిచి వస్తున్నట్టు ఆ డెన్షన్ హిల్ డెన్షన్ కొండకి ఆ నడిచి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉన్న సేవకులు పైనుంచి చూస్తే ఆ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్తారంటే మ్యాక్బెత్ కి చెప్తాడు మ్యాక్బెత్ అసలు మామూలుగా కాదు నేను భయపడాలా ఇప్పుడు అనుకుంటాడు లేడీ మ్యాక్బెత్ ఒక పక్కన పిచ్చిది అయిపోయి ఎప్పుడు కూడా పిచ్చిది అయిపోయి ఆమె తనకు తానుగానే సూసైడ్ చేసుకుంటుంది సో తర్వాత ఆ యొక్క డంక్షన్ కోటని మ్యాక్బెత్ ముట్టడి చేస్తారు మ్యాక్బెత్ ఉన్నాడు అక్కడే ఆ డంక్షన్ కోటలో ఆ కోటలో మ్యాక్బెత్ ఉంటే మ్యాక్డఫ్ ముట్టడి చేస్తాడు అప్పుడు ముట్టడి చేసినప్పుడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్ కట్గా మ్యాక్బెత్ చెప్పేస్తాడు ఏమనంటే నన్ను స్త్రీ నుంచి సాధారణ జన్మం పొందిన ఏ వ్యక్తి కూడా నన్ను టచ్ చేయలేడు సో నేను నాకేం కాదు నువ్వు ఎంతైనా చేసుకో నువ్వు నన్ను పొడిచినా ఏం కాను సావన్ అంటాడు అప్పుడు చెప్తాడు హలో మ్యాక్బెత్ నన్ను ఇలా నా తల్లి చనిపోతే పొట్ట నుండి ఆ యొక్క పొట్టని కోసి మరీ నన్ను తీశారు నాకేం కాదు నేను నిన్ను చంపి తీరుతాను అనేసి చంపేస్తాడు తర్వాత డంకన్ రాజు కొడుకు ఎవరైతే చనిపోయారో డంకన్ రాజు కొడుకునే రాజుగా చేస్తారు చివరికి మనకు అర్థమైంది అంటే ఆ ముగ్గురు విచిత్రమైన మనుషులు మంత్రగత్తెలు అబద్ధం చెప్పారు అర్ధ సత్యాలు చెప్పారు మ్యాక్బెత్ ని ఒక పిచ్చివాడిని చేశారు అనే విషయం అర్థమవుతుంది సో ఇంతటితో మ్యాక్బెత్ సమాప్తం సో మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ లైకుల వల్ల లక్షలు రావు మీ కామెంట్ల వల్ల కోట్లు రావు కానీ నాకు మరింతగా మీకు మెటీరియల్ అందించడానికి ఉత్సాహం కలుగుతుంది థ్యాంక్